uh, who to bigito let's prepare our hearts our whole being in hearing the word of god sa so, magitan po ng kanya pong servant as uh, well Herbert Subay Palakap po lang Diyos sa buhay po ng ating pastor. God bless us. Magandang, magandang umaga po sa lahat ng mga multipliers! <laughs> Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, bukas, start na po ng ating week of fire. It is a preparation. Sabi nga, we start right sa atin pong uh, mission, ating harvest event. Sama po natin ang focus po nito sa family. So it's really... A family breakthrough. Family empowerment. Kahit hindi pa po kristyano yung mga family na isama natin. Kung meron tayong dapat paniwalaan this year na gagawa ng supernatural si Lord sa ating family. Amen! So let's begin to experience the supernatural this week. Uh, kasama ang ating pamilya. When I say that, uh, we're praying and we are expecting na during kahit online po siya, ay makaranas ng baptism of the Holy Spirit. Makaranas ng reconciliation. Makaranas ng instant healing. Deliverance. And all of the miracles na kailangan ng pamilya. 6.30 po ng gabi, Monday to Friday, dito po sa ating online sa Christ in Your Faith International Ministries. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa online. Salamat po. We are connected with Jesus through this technology. Sa lahat po ng mga kapatiran po natin nasa ibang bansa, nasa Amerika, Europe, Japan, uh, pagpalain po tayo ng Panginoon. May we encounter our Lord Jesus Christ today. At sa lahat po ng mga narito sa sanctuary, Kaway-kaway niyan. God bless you, brother. God bless you, sister. Yung mga katabi po ninyo, baka hindi pa po sila nakita, nandyan po sila. God bless you. It's nice to see you. Praise God. Masaya po ako at uh, dumating po kayo. Sama-sama po tayong sumasamba sa ating Panginoong Heso Kristo. God bless you po. Sige po, tayo po ay sumandaling yung muko at manalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang humihingi sa kanya ng may pananampalataya ay hindi mabibigo. Sa isang tahimik at personal na panalangin, what miracle you want? What supernatural blessings you want? Sige po, sabihin natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Today, Lord, let your will be done. Let your kingdom come. Alam mo eksakto ang kailangan ng iyong anak. And we agree in prayer that you will touch them. That your kingdom come. Nasaan man po sila? At ano man ang kalang kahilingan, Lord Jesus, your power and your love, your glory and your presence, ay higit naming mararanasan sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Ang ating pong theme for, the whole, for this whole year is multiply. Supernatural increase this year. Sa message po natin ngayon ay tinanong ko ang aking asawa. Shout out po kay Sister Prezi, kay EJ, kay Pippen at Stephanie. Yung mga anak ko hindi ko na natanong pero siya tinanong ko. Sabi ko sa kanya, what increase you want? What supernatural increase you are praying? 
Ano yung pinakagusto mong mag-increase sa yung buhay this year? Yung talagang hindi pwedeng, hindi pwedeng hindi mo matanggap. Ang sagot po ng aking asawa is to experience Jesus and to know more Jesus. Kayo po, ano po yung increase that you want in your life? What supernatural increase you are praying? Anong pinakagusto mong increase this year in your life? Today, ang ating pong title ay Increase Jesus. The title of our message for today is Increase Jesus. Sa binasa po kanina, ang pinaka main verse ay nasa verse 30. At yun po yung He must increase and I must decrease. John chapter 3 verse 30. Pwede po bang sabay-sabay nating basahin uli? He must increase and I must decrease. How many wants increase of Jesus in their life? Ilan po sa atin dito that you are, you want more of Jesus in your life. This year, Sinasabi mo, I want more of Jesus. Ito yung pagnanasa mo. This is your desire. At hindi lang desire, this is your passion. That every day you seek more of Jesus in your life. In such a way that the people will see Jesus in you. I want more of Jesus. Sino pong nagsabi na he must increase and I must decrease? Amen. Tama po kayo. Si John the Baptist. Sino si John the Baptist? Si John the Baptist po ay Nazarite forerunner of Jesus. A witness to earth's true life. Jesus is the true life. Pinrepair niya, ang mission niya, to prepare the way of the Lord. Si John the Baptist po was born six months before Jesus. His mother Elizabeth was a relative of Mary, the earthly mother of Jesus. Si John the Baptist po ay pinsan ng ating Panginoong Yesus. John the Baptist grew in desert away from civilization. Nung siya po'y 30 years old, na-receive niya yung panawagan to be a prophet. Masyado pong interesting at napakakalaga ng kanyang mission in such a way that Jesus Himself, ang Panginoong Heso Kristo mismo, ay tinescribe si John the Baptist. In Matthew chapter 11, Verse 11, ang sabi ni Jesus, I tell you the truth. Among those who born of woman, there has not risen any greater than John the Baptist. Yet, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Mas maganda pong basahin natin yan sa Tagalog, yung first part niya. Ang sabi ni Jesus, Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kesa sa sino mang isinilang sa daigdig. Pansinin po nyo, hindi niya kunumpara si Juan sa mamamayan lamang ng Jerusalem. Kinumpara niya si Juan sa lakat ng sino mang isinilang sa buong daigdig. At ano ang kanyang pagdidescribe, paglalarawan kay Juan Bautista? Sabi niya, higit na dakila si Juan kesa sa sino mang isinilang sa daigdig. Wow! Interesting, very interesting. Ano bang ginawa ni John the Baptist? Who is 
John the Baptist. Ang sabi niya, John said, He must increase and I must decrease. If the church would discover that lesson and live by it, there is no limit to where God can take His church. Para sa Panginoon, ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi yung material possession, hindi yung popularity, hindi po yung pera. Mahalaga po yun. Pero ang pinakamahalaga ay sa harapan ng Panginoon, you are approved. Ikaw ay kalugod-lugod. Si John the Baptist, nalampasan niya lahat ng pwedeng matanggap na blessing sapagkat Jesus Himself ang sabi niya, wala nang higit na dakila kesa kay Juan Bautista. So ano po ang title ng message ngayon? Increase Jesus. Ano po ang title ng message ngayon? Increase Jesus. In John chapter 3, Verses 22 to 36, makikita po natin ang mga prinsipyo na napakagandang ating gayahin for us to increase Jesus in our life like John the Baptist. Ano po ba ang background ng John chapter 3 verse 30? Sa John chapter 3, ano po ang mas sikat na binabasa natin? You must be born again. Kausap ni Jesus si Nicodemus. At sinabi niya kay Nicodemus, you must be born again. Pagkatapos lang ng pag-uusap, Jesus and His disciples traveled about 50 miles to an area called Salim, which is located along the Jordan River. John the Baptist was at the same place and was baptizing people. On the other side of the Jordan River, it was at that point that an argument developed between some of the disciples of John and they said to him, that man, referring to Jesus, who was with you on the other side of Jordan, he was baptizing everyone is going to him. So yung mga disipulo ni Juan ay nakita nila na mas marami ang pumupuntang nagpapabautismo nagpapabautismo kay Jesus. Sa katunayan yung ibang mga disciples ni John ay lumipat na kay Jesus. And there is that sense of competition sa mga disipulo, but mas marami sila nag-uumpisa pa lang ang ministry ng hindi pa nila kilala si Jesus. At ba't sila lumilipat doon? At tinanong si Juan, ano po ang masasabi niyo? At ang sagot ni Jesus, He must increase and I must decrease. There are three powerful truths from the life of John the Baptist on how to let Jesus increase in our life. Ito po yung ating pag-aaralan. Una, the positive denial. Pangalawa, the personal delight. At pangatlo, the primary desire. Tingnan po natin yung positive denial. Sa verse 28, ang sabi ni John the Baptist, You yourselves know how plainly I told you that I am not the Messiah. I am here to prepare the way for Him. That is all. So hindi niya tinanggap yung posisyon hindi naman sa Kanya. Ano yun? Hindi siya ang Messiah. 
He is not the light of the world. Jesus is the light of the world. Kaya nga, ang ganda ng sagot niya sa mga disipulong tila baga nagkikrate sila ng competition against John the Baptist and Jesus. John gives a great answer sa kanyang mga disciple and that stopped the negative spirit that is in them. And the answer, the simple answer is this, Jesus must become greater and I must become less. Jesus must increase and I must decrease. Mga magulang, mga kapatid, if you really want supernatural increase, then we must follow these principles. Ano po yun? Number one, if you want to be something, then you must become nothing. If you want to go up in life, then you must learn to come down. If you want more of God, then there must be less of you. Pastor, biblical ba yan? Meron <laughs> ba tayong solid basis dyan? Yes. Bukod sa example ni John, this is the model we find in the lifestyle of Jesus. Paul said that Jesus, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And po'y mababasa sa Philippians chapter 2. The Bible makes it clear that Jesus came down into the world. And not only He came down, He came down from the very top. Iniwanan niya ang langit. He was God. Yet He became man and would suffer from much pain on the cross. He owned everything. The cattle on the thousand hills, yet while here, he had no home. The Bible says no place to lay his head. Jesus was the king of kings, but he became a servant. Hallelujah. Hallelujah. You want increase? Let Jesus increase in your life. And in the life of John the Baptist, Jesus was greatly glorified. Nakagawa ng matitinding bagay. Tinawag na dakila sa lahat. Because John the Baptist Learn to humble himself. At hindi niya ipinantay ang kanyang sarili. Despite of his many followers, he received nothing of any glory, of any praise. All is given to our Lord Jesus Christ. But nagkataong tao sa Jesus, but naging alipin siya, he did all of these things, at least for four reasons. Number one, he did it to accomplish God's purpose. Number two, he did it to pay the price of our sins. Number three, he did it to demonstrate God's love for us. And number four, he did it to show how to be truly great. Now, if we want Jesus to increase in our life today, 
Let this mission of Christ be our mission. Dapat nabubuhay tayo higit sa kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho. Dapat ang supreme desire natin to accomplish God's purpose. Para yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, marami ang lumaya sa kasalanan. So that the world will see Jesus in us, the love of Christ in us. Na araw-araw yung asawa mo na mamangha kay Jesus dahil nakikita niya ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Kaya mga asawang babae, hindi nagsasawa yung ipagluto ng napakasarap na pagkain ang kalang asawa kahit araw-araw. Hindi yan nagsasawa kasi they want to reflect the love of God through them. At kagaya ni Kristo, we must be a servant of the Lord Jesus Christ. He did the will of God in His life. Pangalawa, yung personal delight. I must decrease. Ano naman yung saya doon sa madidecrease ka? Tignan natin. So verse 29. Sabi niya, the bride will go where the bridegroom is. A bridegroom friends, a bridegroom friend rejoices with him. At ang sabi niya, John the Baptist, I am the bridegroom's friend. And look at this. I am filled with joy at his success. Ang kagalakan ni John the Baptist, itinulad niya ang kanyang sarili bilang bridegroom friend. Hindi siya ang groom. Wala sa kanyang lamb life. At pag nakita niya, ang, ang groom, very successful, sabi niya, I am filled with joy at his success. Ang ibig pong sabihin, ang kagalakan ni John the Baptist galing sa kagalakan sa pagtupad sa utos ni Lord. Iba ang saya kapag ang ginawa natin ay ginawa natin dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Subukan nyo. And I believe napapansin nyo ang kagalakan binibigay ng mundo, kagalakan binibigay ng pagkain, kagalakan na binibigay ng panunod ng sine. Sino na nakapanood ng Spider-Man? Hindi ko pa napanood. Pero kahit mapanood mo lahat ng latest at nag-enjoy ka, Iba yung saya pag ginawa mo yung utos ni Lord. It is lasting. It is satisfying. nag increase ang joy sa yung puso. Ang isang kristyano na pinaglilingkuran ang Panginoon dahil mahal niya ang Panginoon at nagmamahal siyang bigyang gloria ang Panginoon sa kanyang paglilingkod kahit nahihirapan, hindi yan nagre sa katunayan, kahit po magsakripisyo, basta kay Lord, okay lang. Ang sabi ni A.W. Pink, How precious is this? Joy of heart is the fruit of being occupied with Christ. Sabi ng isang binabasa ko, You want to be strong in every battle? how much Jesus you have. If you have more of Jesus in your life, walang sakit, walang problema, walang challenges in life na hindi mo kayang harapin. Why? Jesus overcame everything. That's why ang tapang natin sa ating buhay, hindi galing sa ating sariling tapang. Ang tapang natin sa ating buhay, kaya despite of everything, ay nakakapagpatuloy tayo sa ating buhay dahil if God be for us, who can be against us? If God be for us, no weapons from against us shall prosper. That Jesus Christ is in control of everything and He's, he's very, very faithful to keep us. Kayang, kaya tayong ingatan ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng panganib, sa lahat ng karamdaman, 
sa lahat ng sakit, sa lahat ng evil people, at sa lahat ng gawa ng kaway, we can trust our Lord Jesus Christ. Para kay Brother John, let me call John the Baptist Brother John. <laughs> Para kay Brother John, when Jesus increases, joy increases. Para sa kanya, kapag ka nag increase yung character of Christ sa kanyang buhay, nag increase yung saya sa kanyang buhay. Sa katunayan, sa ating pong binabasa, there are two attitudes of Brother John bakit ang pinaka-delight niya ay si Jesus? Una, tignan natin yung sa verse 27. Ang sabi sa John 3.27, A man can receive nothing unless he has been given him from above. John, brother John, realizes that a man can receive nothing except it is given him from above. And that therefore all popularity, gifts, influences are precious talents to be administered with the best possible stewardship. Lahat ng lakas natin, lahat ng talento, lahat ng success, kayamanan, pera, relasyon, posisyon, Lahat yan, hindi natin matatanggap kung hindi yan binigay ng Panginoon. Ganon siya ka-satisfied. Kung hindi binigay para sa Kanya, alam niya, hindi yun ipinahintulot ni Lord. Kung binigay sa iba, yung gusto niya, He's very satisfied. Why? Dahil alam niya, God is the giver of every good gift. And thus, he alone deserves the glory. Nothing will be given. Walang pagpapala na maibibigay sa iyo unless God will initiate the blessing. Bawa, may lumapit sa iyo ngayon. Pinagpala ka niya ng financial blessing. Kung hindi siya kinausap ni Lord, hindi ka niya bibigyan. That attitude is the attitude of John the Baptist. Kaya na yung mga disciple niya na naingit at nagko-competition na itama. Sa buhay po ba natin dito, are there people in your life that you have found yourself resent, resenting Simply because they may, ha- they may be more gifted than you or they have enjoyed more success in you? Pag tumiting ka sa mga sa Facebook mo, tapos pinopost nila yung kahit pandemic eh, nakakapag-beach. Ah, nakakapunta sa mga magandang lugar. At yung bahay niya yung napakaganda. At iba yung kanyang aura. Bago yung sasakyan. Anong nararamdaman mo? In your heart. Ay, yung kabats ko. Grabe. Ang yaman-yaman na niya. Ako, eto. Wala pa rin pa kasi. <laughs> ang taong walang inggit, pag ang kanyang kapwa na pagpapala, may saya siya, hindi siya nalulungkot. At malakas ang amen. Ang taong walang inggit, halimbawa, mas maganda yung boses niya sa'yo. Pag wala kang git, ma publicly ay mapupurihan mo siya. Ang ganda ng boses niya. Binless siya ni Lord. Pero pag may inggit ka, ako, hindi mo na siya mapuri publicly sa puso mo. Mas maganda pa yung boses ko dyan eh. Sa mga kapatid, magkakapatid kayo, huwag kayong mag-compete, mag-compete sa bawat isa. Kung sa tingin mo, mas matalino sa iyo ang kapatid mo, huwag mong ikagalit at huwag kang mainggit. Kung di magsaya ka na yung kapatid mo, mas matalino sa iyo. Kasi ikaw,
ikaw din ang kawawa. Hindi ka na nagre-rejoice para sa kanya, makakagawa ka pa ng mali. Alam po ba niyo yung inggit mas deadly kesa sa anger? Mas malala at mas mapanganib ang nagagawa ng inggit kesa sa galit. Sa Bible, yung si Cain at si Abel, napatay niya yung kapatid niya dahil sa inggit. Today, wasakin natin ang spirit of inggit. Mag-rejoice tayo sa pagpapala at talento ng iba. Kaya nga pag napagpapala sila, masaya ka. Hindi napagpapala, imbis na masaya, malungkot ka kasi meron siya ako, wala. Look at this. Let us live in the principle, in the principle, in the philosophy na tinuturo ng buhay ni John. A man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Kung ikaw ang binigyan ni Lord, praise God. Give the glory to God. Kung siyang binigyan ni Lord, rejoice and thank God. Lord, salamat po. Ginagamit mo siya. Napagpapala ang marami. Natutulungan ang marami. Salamat po. I-bless pa po niyo siya. Hindi yung sa loob mo, sana mabankrot niya. Sana mabungi. Wag! God will not give you a supernatural increase if you have that kind of attitude. Ang attitude na envy, ng galit, it will hold back God's supernatural increase in your life. At pag naman ikaw nagpagpapala, be sure that you give the glory to God. Pagkatapos mong nakagawa ng isang napakagandang project o naging successful sa isang harvest at mag-isa ka na lang, saan tumatakbo ang puso mo? Saan tumatakbo ang isip mo? Galing ko, nagawa ko yun. Wow, makakabilib ako. O kaagad na ikaw ay nananalangin at sinasabi mo ang Panginoon, salamat po sa tagumpay. Sa iyo lahat ng papuri dahil kung wala ka, if not of your grace, hindi ko pwedeng matanggap yon. Kung hindi mo ipinahintulot ang tagumpay na yon, wala po kong tagumpay ngayon. This is one of the key attitude kaya nga Jesus was increased, na develop, lumago sa buhay ni John. Pangalawa, ang isang napakagandang attitude kay John, he remember his calling. Anong halimbawa dito? Ang halimbawa niya, siya ang bridegroom. Sa panahon po nila noon, yung bridegroom, siya ang alos gumagawa ng lahat. Sa panahon natin yun, sa mga kasalan, yung wedding coordinator. No? Sa panahon noon, yung bridegroom, siya ang gumagawa ng invitation, siya ang nagko-coordinate ng, ng venue, siya pa ang MC. At ang major work niya ay bantayan yung room ng bride. Kasi kung minsan, sa panahon nila noon, may pumupunta at kinukuha yung bride. Walang ibang makakapas doon, kundi ang groom. So ang pinaka-mission niya, yung bride and groom, mailapit at maikasal. At ang sabi niya, pag sila nakita at maikasal na, yung bridegroom, aalis na siya sa background. Na hindi niya nararamdamang nagamit siya. Na hindi niya nararamdamang Uh, naabuso siya. Kasi yun ang mission niya. Tulungan ang bridegroom na maingatan hanggang sa may kasal sila ng bride. Masaya siya na natapos ang kanyang calling. Anong calling niya? Tulungan ang groom. Iba po yung saya pag alam mo, ginagawa mo yung utos ni Lord. At ikaw ay consistently matapat na ginagawa ang utos ni Lord. Not just yung utos 
sa ating church mission, not just the winsos, not just the disciple, nilang mag-cell group, nilang mag-consolidate. Your daily mission. Sa mga babae, it is your God-given mission to take care of your family. Clean the house. Magluto. Maglinis. That's your mission. Whatever particular mission you have, mga tatay, everything that we're doing is a mission that comes. Our primary mission. Our, sabi nga ni Bishop, ang unang ministry natin, pamilya. Hindi yung nakakagawa ka na maganda sa ministry, nakakagawa ka na maganda sa trabaho, sa eskwelahan, tapos pag mo sa bahay, wala kang iniisip na makakatulong sa iyong pamilya. Everything. Ang paglalaba. Sa katunayan, naniniwala po ba kayo na napakahirap ng trabaho ng asawang babae araw-araw? Yun lang pagluluto. Lalong-lalo nang masale, maselan na rin pagluto na. Aldoldo, three times a day. Bukod pa yung merienda. Aruna, aruna kong burida. Bukod ang ngapag ni. Ay, sorry po. Anong gusto nila? Pag hinapag, kuminsan, hindi pa na-appreciate. Hindi po ba? Kung hindi niya mahal si Lord at ginagawa, kung hindi niya mahal ang pamilya, o pagluto na ko po, bahala na kayo. Ating pang bangi keto. Ay, o pagluluto ko kayo. <laughs> May tutong doon. At saka na lang kayo magtubig. <laughs> Napakaganda na araw-araw mapaglilingkuran mo si Lord through your family. Gawin ang lahat para kay Lord at huwag magreklamo. Ngayon ko meron kang ginawa at nagsakripisyo ka, imbis na appreciate ka, ha? imbis na pasalamatan ka, pinuna ka pa. Nakasampu ka ng tama, nakakuha ka ng mali. Yung mali ang pinansin. Huwag sumama ang loob mo. Huwag. Huwag. Bakit? Ginawa mo yan para kay Lord. May reward ka kay Lord. Kasi pag nag-expect ka sa tao, malulungkob ka eh. Baka sasama pa. Kaya tutuki sa susunod, pagluto da kayo. Pagluluto ko kayo, di ko ng lason. <laughs> Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, lahat ng kahirapan sa paglilingkod, gawin kay Lord. Yan ang sekreto ni John the Baptist. Kaya nung tapos na yung trabaho niya, okay na. Actually, si John the Baptist, nauwi siya sa kulungan, napugutan siya ng ulo. And yet, ang kanyang saya ay nagawa niya ang kanyang misyon. At the same time, wag mong gayahin yung misyon ng iba. Kung ano yung mission mo, yun ang gawin mo. At huwag mong gawin lahat. Yun lang pinapagawa ni Lord. Napakalungkot ng buhay na ginagawa mo. Yung hindi ka design, hindi ka talented na gawin yun. Araw-araw pinipilit mo na yung sarili mo. Ang gawin mo kung saan ka gifted, kung saan ka yung calling, kung ano yung pinapagawa ni Lord. Mahirap pero masaya. Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, may mali. Either mali yung mission mo o mali ang puso mo. Kung mali yung trabaho mo, mag ka, Lord, give me a work na hindi ako nagpipilit gigising at pupunta sa trabaho. Maganda yung trabaho. Pagising mo, masaya ka. O tama ang trabaho, mali ang attitude, Lord, ako ang baguhin mo. Buti nga, may trabaho ako. Eh. Mali lang yung pagtingin ko sa trabaho ko. Gagawin ko to para sa'yo, Panginoon. Then you will be the best employer dahil ginagawa mo yan para kay Lord. Hindi lang kapag dyan ang boss mo, doon mo aayusin yung trabaho mo. Pag wala na yung boss, <laughs> okay na, wala na yung mani boss. Hindi, pag ginagawa mo kay, wala si boss, andyan si boss, inaayos mo kasi andyan si Lord. That is your mission to the Lord. Kaya ang sarap ng buhay pag ganun yung attitude. Ang sarap mabuhay dahil bilipigyan ka ng oras at panol to serve the Lord. Just for this moment, may silang ito. Huwag natin sasayangin. Ipaklingkod na natin to the best. Ito, doon na natin. Kasi pagdating sa langit, doon natin makikita, Lord, sana sinerve na kita. Lord, sana hindi mo na sinayang oras ko doon sa video games, doon sa internet, o doon sa mga bagay na makabundo. Sana, Lord, nag-impok ako ng kayamanang hindi na sisira na nanakaw. Sana, Lord, tinodo ko na para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat we can start right this 
que é. John knows the secret. Sabi niya, He must increase and I must decrease. Sabihin po natin, He must increase and I must decrease. You cannot exalt Jesus if you are full of yourself. Isaiah chapter 2 verse 11 says, Human pride will brought down and human arrogance will be humbled. Only the Lord will be exalted on the day of judgment. In order to exalt Jesus, you have to be willing to put aside your own desires. In order to exalt Jesus, we have to be willing to lay down our ego and recognition. We have to be willing to put others first. We have to be willing to put the kingdom first. We have to be willing to empty ourselves so that Jesus can fill us. We have to be willing to take the second place so that Jesus can be exalted. And sabi ni D.L. Moody, I believe firmly that the moment our hearts are emptied of pride and selfishness and ambition and everything that is contrary to God's law, the Holy Spirit will fill every corner of our hearts. But if you are full of pride and conceit and ambition, and the world, there is no room for the Spirit of God. We must be emptied before we can be filled. Yan, meron na naman tayong we call fire. Baka naman po, Lord, baptize me with your Holy Spirit. Lord, and fill me. Baka kaya wala ang room ang Holy Spirit, kailangan mo nang i-empty ang pride. Kailangan mo nang isuko ang selfishness. Personal Earthly desires. Panghuli po. The primary desire. He must increase. Sino po dito na gustong gusto nyo na si Jesus na itataas? Sino po dito ang mission nyo sa inyong buhay to glorify Jesus Christ? Ito yung tamdamin ni John the Baptist. This, if you want to multiply this 2020, it requires of more of Jesus and less of self. Jesus said in Matthew 16, 24 to 25, Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Whoever wants to save his life will lose it. But whoever who loses his life will find it. Ang meaning daw po ng selflessness is denying self for a greater reward. How did Christ manifest selflessness? Three ways. He denied totally about himself. He submitted entirely to the Father's plan. Number three, he stepped down to the cross. Tayo naman. How to manifest selflessness. Jesus ay hindi po mag increase sa ating buhay unless we strip up ourselves of selfishness. Of selflessness. There are three ways to manifest selflessness. Number one, submit to the cross daily. Submit to God's will daily. And submit to the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng submit to the cross daily? In Luke 9.23 it says, If anyone wants to be my follower, you must turn from your, from your selfish ways. And take up your cross daily. Mateo 10.38 yes, Ang sabi doon, At ang hindi nagpapasan, ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin ang sabi ni Jesus. Ano ba ang cross, pastor? The cross was well known as an instrument of death. So it represents death or separation from all life that mark a true disciple. 
separation from all selfish desire, from carnal desire, from earthly desire. Dapat patay ka na doon. Yan ang sabi sa Galatians 5.24. At ipinako na sa krus na mga nakay Kristo Yesus ang laman na kasama ang mga masamang pita at kahalayan nito. Colossians 3.5 Put to death therefore what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Ano nag-grow sa ating puso sa panahon ito? A desire for more of Jesus o desire na magsugal? Manood ng mga malasyong panoorin. Desire na makipagbarkada. Desire na uminom. Patayin natin lahat ngayon yan. And let us pray, Lord, give me a desire that is pleasing in you. Yung bang supreme desire natin, kalugod-lugod sa Panginoon, kung hindi, ang sabi niya, put to death. Iwaksi. Ipako ang mga desire na yan. And Lord, change my earthly desires. Number two, submit to God's will daily. Ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, this is the example of Christ in Matthew chapter 26 and the following verses. Sa Amplified Version, ang sabi niya, going a little further, he threw himself upon the ground on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. So, bilang kristyano, may struggle ka pa rin. Will ba ni Lord o ako? Gaganti ba ako o hindi? May struggle. Pero sabi niya, nevertheless, not what I want, not what I desire, but what, but as you, you will and desire. Jesus is willing to go through a season of pain to create an eternity of gain. Mga kapatid, the highest expression of obedience is selflessness or dying to self. Gawin po nating daily habit ang pagsasabi, not my will, but thy will be done. Hindi lang occasional na yung will ni Lord nangyayari. Dapat lifestyle natin, dapat daily. Hindi lang sa isang aspekto ng ating buhay, dapat sa lahat ng aspekto ng ating buhay, God's will must always prevail. Number three, submit to the Holy Spirit. In Romans chapter 8, verse 12 to 13, says, Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. It is impossible to live a Christian life without the Spirit in your heart. Sabi po ni Pastor Alvin, para magkaroon tayo ng supernatural increase, we need a great partner. And that partner is the Holy Spirit. The Holy Spirit and you are a dynamic duo. Without Him, you're going to struggle. With Him, you are unstoppable force. That's why today, let us pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. Let there be fresh fire in my heart today. The Holy Spirit wants to move in you, through you and upon you. May the treasures that God has placed within you begin to flow like a river. Sabi po ni Billy Graham, Only God can give us a selfless love for others. As the, the Holy Spirit changes us from within, this is one reason we must receive Christ. For apart from His Spirit, we can never be freed from the chains of selfishness, jealousy, and indifference. Will others see Christ's love in your life Today, let us pray the prayer of Charles Spurgeon. Ang sabi niya, I have consecrated all my prayers into one, that I may die to self and live wholly to Christ. Jesus must increase and we must be decreased. Tayo pong lahat ay tumayo. If you want more of Jesus in your life, 
If you want the life of Christ increase in your life, let us make this song a prayer. I surrender all. Lahat ng kataasan, lahat ng pagkamakasarili, lahat ng galit o mga makamundong pagnanasa. Let's surrender them to God right now. Let's surrender all to Jesus. sabi mo, ngayon ang araw na isusuko ko ang aking buong buhay sa Panginoon. Ang aking galit, ang aking pride, ang aking pagkamakasarili. We will pray. If for the first time, may hindi mo pa tinatanggap si Jesus as Lord and Savior, Mahal na mahal ka ni Kristo. Surrender your life to Jesus. 
o tulungan kita sa panalangin ng pagtanggal. Kayo po na mga Kristiyano na, na meron tayong sinusuko sa Panginoon. Sumunod din po tayo sa panalangin ito. Kasabay na mga tumatanggap kay Lord, let there be a rededication of our life. Lord, not my will, but thy will be done. Let us pray. Sabihin po natin, Panginoong Heso Kristo, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus ng kalpana. Muling nabuhay para ako'y bigyan ng tagumpay sa lahat ng kasalanan, sa gawa ng laman, sa impyerno at sa kamatayan. Isinusuko ko na po sa iyo ang aking buong buhay. Patawarin ko niyo ko sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, hindi na po ang gusto ko, kundi ang gusto na po ninyo ang mangyayari sa aking buhay. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sing this song again. Receive the fire of the Holy Spirit. Receive the anointing. Receive the fresh thoughts of the Holy Spirit. This is the time for the feeling of the Holy Ghost. Ang gabi mo, kapuspusan ng Panalang Spirit Santo. Wherever you are, receive the touch of the Holy Spirit. Hallelujah! Urabakarabasan, 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 urabakarabasan. Right now, let there be fire of the Holy Ghost. In Jesus' name, let it blow, let it blow, let it blow. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. We want more of you. Tanggapin mo ang iyong pagpapala. Tanggapin mo ang iyong milagro. Receive your healing. Receive your deliverance right now. Ano man ang hiniling mo kanina. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. I declare the power of the Lord. Sa lahat ng mga narin sa sanctuary. Sa lahat ng nasa online. Sa lahat ng mga nasa tahanan. Tanggapin mo ang kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong pagnanasa na Ikaw, Panginoong Yesus, ang number one sa aming buhay. You are our greatest desire. And to live a life pleasing to You is our greatest mission. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa Himala. Salamat sa pagbabala. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord will give you supernatural increase. You will multiply for God's glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody will say...
your face. 